കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിന് സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകളായി നമ്മൾ ദാലിയൻ്റെ പ്രവചനം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ഏറ്റവും വൈഷമ്യമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദാലിയൻ്റെ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഏകദേശം ഒന്ന് തൊട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയുണ്ടായി ഒന്ന് തൊട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ചരിത്രം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചരിത്ര സംഭവമാണ് അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് സംഭവിക്കുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അക്ഷരികമായി ദൈവം പ്രവചിച്ചനുസരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്പമായി ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി നമ്മൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് അവസാനം വരെയുള്ള വാക്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ആ ഭാഗം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പല നാളുകൾ ഞാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗ്രാഫ് ആ ഭാഗത്ത് വരച്ചപ്പോൾ വളരെ അർത്ഥപൂർണമായിട്ട് ആ ഭാഗം എനിക്ക് തീർന്നു ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ അനേക പ്രാവശ്യം രാജാവ് രാജാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഇതൊരു രാജാവല്ല ഒന്നിലധികം രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നു നമ്മൾ ആ ഭാഗം മുപ്പത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് തൊട്ട് വായിച്ചാൽ അവൻ 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 എന്നുള്ള പദം എല്ലാ വാക്യങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ഇതാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു എളുപ്പമാർഗം ഒന്നാമത്തെ രാജാവിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ രാജാവിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ രാജാവിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം അത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പഠനം കൊണ്ടുപോകാം മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യം എടുത്താട്ടെ മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യം ദാനിയൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് രാജാവോ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും രാജാവോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതൊരു സ്ക്വയറിനകത്തങ്ങാക്കി രാജാവ് എന്നുള്ളത് പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ചൊരു സ്ക്വയറിനകത്താക്കി ഇനി അവിടെ തൊട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചാൽ മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ അവൻ വീണ്ടും മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അവൻ മുപ്പത്തി എട്ടിൽ അവൻ അവൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ അവൻ വീണ്ടും അവൻ ആറ് പ്രാവശ്യം മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനെന്ന് വായിക്കുന്നു നമുക്ക് ആ മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ രാജാവ് നമ്പർ വൺ കിങ് നമ്പർ വൺ മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ നമ്പർ വൺ എന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അവനെന്നുള്ള വാക്കുകൾ മുഴുവൻ ഒരു സർക്കിളിലാക്കി ഒരു സർക്കിളിൽ ഒരു വട്ടത്തിലാക്കി നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് രാജാവ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതുക നമ്പർ വൺ ഫസ്റ്റ് കിങ് ആ രാജാവ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ക്വയറിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം അവനെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സർക്കിളിലാക്കിയിട്ട് രാജാവ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്ന് ആ അവനെ മുഴുവൻ വരച്ച് യോജിപ്പിച്ചു അടുത്ത ആദ്യത്തെ അവനിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ അവനിലേക്കും രണ്ടാമത്തെ അവനിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ അവനിലേക്കും പെൻസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ വരച്ചിട്ട് അങ്ങ് യോജിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി രാജാവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവനെന്നുള്ളത് മുഴുവൻ ആ രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അതിൻ്റെ നാൽപ്പതാം വാക്യം എടുത്താട്ടെ നാൽപ്പതാം വാക്യം വേഴ്സസ് ഫോർട്ടി നാൽപ്പതാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പിന്നെ അന്ത്യകാലത്ത് തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് കിങ് നമ്പർ ടു നമ്പർ ടു എന്നിട്ടിട്ട് തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് എന്നുള്ളത് സ്ക്വയറിനകത്താക്കി തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് എന്നുള്ളത് സ്ക്വയറിനകത്താക്കി ആ വാക്യം വീണ്ടും വായിക്കാം നാൽപ്പതാം വാക്യം പിന്നെ അന്ത്യകാലത്ത് തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് അവനോട് എതിർത്ത് പൊട്ടും വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് രഥങ്ങളോടും കുതിരച്ചവനോട് കപ്പലോടും കൂടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ അവൻ്റെ നേരെ വരും വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് കിങ് നമ്പർ ത്രീ കിങ് നമ്പർ ത്രീ നോക്കുക തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് എന്നുള്ളത് സ്ക്വയറിനകത്താക്കി വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് എന്നുള്ളതും സ്ക്വയറിലാക്കി നോക്കുക ഇത്രയും വന്നപ്പോൾ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരെ കണ്ടു മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ രാജാവ് എന്ന് കണ്ടു നാൽപ്പതാം വാക്യത്തിൽ കിങ് നമ്പർ ടു തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് നമ്പർ ത്രീ വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് ഈ വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കുക നാൽപ്പതാം വാക്യത്തിൽ അവൻ സർക്കിളിലാക്കുക നാൽപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ അവൻ സർക്കിളിലാക്കുക നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അവൻ അത് സർക്കിളിലാക്കുക നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ അവൻ നാൽപ്പത്തി നാലിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അ
യോജിപ്പിക്കുക നമുക്ക് ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിയാമെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ഞാനൊന്നുകൂടെ പറയാം ഈ അവസാനത്തെ പോർഷൻ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ചുമ്മാ അത് വെറുതെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അവൻ അവൻ അവനെന്ന് പറയുന്നു ഏറ്റവും അധികം ആളുകളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ അവനെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നാൽപ്പത് തൊട്ടുള്ള വാക്യം വായിച്ചാൽ അനേകർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അവനെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്തിക്രിസുവിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു വർക്ക് ബൈബിളിൽ ചെയ്താൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ വർക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം മുപ്പത്താറാം വാക്യത്തിൽ രാജാവെന്ന് പറയുന്നു അത് ഫസ്റ്റ് കിങ് ആണ് നമ്പർ വൺ ആ രാജാവെന്നുള്ളത് ഒരു സ്ക്വയറിലാക്കിയിട്ട് ശേഷം മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് ആറ് പ്രാവശ്യം ഇത്രയും വാക്യങ്ങളിൽ അവനെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് കിങ് നമ്പർ വൺ ആ രാജാവിൽ നിന്ന് അവനെന്നുള്ള വാക്കുകൾ മുഴുവൻ യോജിപ്പിക്കുക യോജിപ്പിക്കുക നാൽപ്പതാം വാക്യം എടുക്കാം കിങ് നമ്പർ ടു തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് അതൊരു സ്ക്വയറിനകത്താക്കുക വീണ്ടും നാൽപ്പതാം വാക്യത്തിൽ വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് കിങ് നമ്പർ ത്രീ അതൊരു സ്ക്വയറിലാക്കുക ആക്കിയ ശേഷം നാൽപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ അവനെന്നുള്ള വാക്ക് അനേക ആവർത്തി കാണും അത് മുഴുവൻ സർക്കിളിലാക്കിയിട്ട് വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവുമായിട്ട് അവനെ ബന്ധിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നാൽപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ അവനെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് വളരെ ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മളവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ആരെക്കുറിച്ചാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മതി ആരാണ് ഈ രാജാവ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് എന്നാൽ നാൽപ്പത്തി നാലാം വാക്യം എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്ക്വയറിലാക്കാവുന്ന രണ്ട് ഭാഗം കിഴക്ക് നിന്നും വടക്ക് നിന്നുമുള്ള വർത്തമാനം കിഴക്ക് കാരണം ബൈബിളിൽ കിഴക്ക് എന്നുള്ള രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു വടക്ക് നിന്നുള്ള വർത്തമാനം നോക്കുക അതും സ്ക്വയറിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു കളർ കൊടുക്കുക ഇത്രയും ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ദാനിയലിൻ്റെ പ്രവചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ചും എരിസലേമിനെ കുറിച്ചും യഹൂദൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുറിച്ചുമാണ് അനേക പ്രവചനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യം പതിനൊന്നിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യം തുടങ്ങി മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അത് ദൈവം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു അത്ഭുതകരമായി ചരിത്രത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട വെറും ചരിത്രം ദൈവം മുമ്പ് കൂട്ടി വെളിപ്പെടുത്തി അതായത് ഈജിപ്റ്റിനെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടോളമീസും സിറിയ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സെലൂക്യസും തമ്മിലുള്ള ഇരുന്നൂറ് വർഷം നീണ്ടു നിന്ന പോരാട്ടം ആ പോരാട്ടത്തിൽ വൈഷമ്യം അനുഭവിച്ചത് മുഴുവൻ ഇസ്രയേലാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഇരുന്നൂറ് വർഷം അവർ പോരാട്ടം നടത്തി എന്നാൽ അവസാനമായിട്ട് അന്ത്യോക്യ സെഫി ഫാനസ് അദ്ദേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തൊട്ടുള്ള വാക്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പീഡെ അഴിച്ചുവിട്ട ഒരു ഭരണകർത്താവ് ഏറ്റവും ക്രൂരനായ മനുഷ്യൻ ഇസ്രയേലിനെ ഏറ്റവും അധികം വകവരുത്തിയ അവരുടെ ദേവാലയം മലിനീകരിച്ച് അവരുടെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആൾത്താരയിൽ പന്നിയെ യാഗമർപ്പിച്ച് ഏറ്റവും അധികം യഹൂദന്മാരെ കൊന്നുകളഞ്ഞ ഉപദ്രവിച്ച അവർക്ക് ഏറ്റവും വെച്ച ശത്രുവായി നിന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു സിറിയയിലെ അന്തിക്കോസ് അന്തിയോക്കോസ് എഫി ഫാനസ് ഈ അന്തിയോക്കോസ് എഫി ഫാനസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്ന അന്തിക്രൂസിൻ്റെ ഒരു നിഴലാണ് വളരെ വ്യക്തമായത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നാൽ അന്ത്യുക്ക് സെഫിഫാനസ് ഇത്രത്തോളം പീഡ ചെയ്തെങ്കിൽ ആ പീഡ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് വരും മത്ത ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്ന് വരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ വലിയ കഷ്ടം അവർക്ക് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവസഭ മാറ്റപ്പെട്ട ശേഷം ഇസ്രയേൽ കടന്നു പോകുവാൻ പോകുന്ന പീഡയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ത്യൊക്കെ സെഫിഫാനസ് ചെയ്തതിലും മറ്റാര് പ്രവർത്തിച്ചതിലും ഭീമമായ ഭീകരമായ വലിയ പീഡ ഇസ്രയേലിന് ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ് പത്ത ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ അത് വായിക്കുന്നു ഓക്കുക ആ അന്തിക്രിസ്തു നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അന്ത്യൊക്കെ സെഫിഫാനസ് അന്തിക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു നിഴലാണ് നോക്കുക ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം വരെ അത് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം
ടോളമീസും സെലൂക്കസും ആ രാജവംശങ്ങൾ ഇസ്രയേലിനെ ഉപദ്രവിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശേഷം ഇത് ദിസ് വിൽ ഗോൺ അണ്ടിൽ ദ ടൈം ഓഫ് ദി എൻഡ് അന്ത്യം വരെ ഇസ്രയേൽ ഈ വിധത്തിൽ പീഡ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ മുപ്പത്താറാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ രാജാവോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു രാജാവിനെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നൊന്നായി എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച രാജാവല്ലെന്നും അന്ത്യകാലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്ന അന്ത്യക്രൂസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അടുത്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അണ്ടിൽ ദ ടൈം ഓഫ് ദി എൻ അന്ത്യകാലം വരെ ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ രാജാവോ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും ഒന്നാമ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം അന്ത്യ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും ആൻഡ് ദ കിങ് ഷാൽ ഡു അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് വിൽ ദിസ് ഇസ് എ വിൽഫുൾ കിങ് He will do according to his will. He will do according to his will. He will do according to his will. What is the meaning of the word? The word is the word. He will be an absolute monarch or self-willed dictator. He will do according to his will. 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 നോക്ക ഇനി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്ന ലോക ഭരണകർത്താക്കന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായ അന്തിക്രിസു ഇസ്രയേലിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പരിശുദ്ധമ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു അവൻ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ ആൻഡ് ദ കിങ് ഷാൽ ഡു അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് വിൽ മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പതിനൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് ഒന്നാമത് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാജാവ് ഈസ് എൻ അബ്സൊല്യൂട്ട് മൊണാർക്ക് ഈസ് എ സെൽഫ് വിൽഡ് ഡിക്റ്റേറ്റർ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആർക്കും അവനെ നിയന്ത്രിപ്പാൻ കഴിയില്ല രണ്ടാമത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏത് ദേവനും മേലായി മഹുത്തീകരിക്കുകയും ദൈവാദി ദൈവത്തിന് നേരെ അപൂർവ കാര്യങ്ങളെ സംസാരിക്കുകയും കോപം നിവൃത്തിയാകുവോളം അവന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അവൻ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി തന്നെ താൻ ഉയർത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളത് പഠിച്ചു രണ്ട് ദശനോടെ രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം മത്ത ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ദൈവമെന്നോ ഏ പൂജാ വിഷയമെന്നോ മേലായ സകലത്തിലും ഇത് തന്നെ താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി ഇവിടെ നോക്കുക ഈ വിൽഫുൾ കിങ് ഈ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജാവ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ആൻറ്റി ക്രിസ്ത്യൻ ഹീസ് ആൻറ്റി ഗോഡ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ജൂയിഷ് അവൻ ദൈവത്തിനും യഹൂദനും ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സകലത്തിലും ഇത് ഉയർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും നമുക്കത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി ഇത് എത്രത്തോളം സംഭവിക്കും അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കോപം നിവൃത്തിയാകുവോളം for that that is determined shall be done devam nischayichirikkunna karyam nivrthikkuvolum english il vaichal anganeyana that it is determined shall be done nischayikkappetta karyangal nivrthikkapadum malayalathil vannapol kovam nivrthiyaavolum adu sadhikkayum cheyum ee vidathile avan or absolute dictator aayi devathinu virodhamaayi thannathan uyarthi devathodu bandhapetta sagalathil mere uyarthunna oru vyaktiyai avan pravarthikkunnathu vajanathil rekhapaduthirikkunu determined thing has to happen nishayikkappetta kaari sambhavikkanam endanadu yahudande shuddhigaranam yahuda rashtram tinde shuddhigaranam mattu vithil paranjal avan mashiye angigarikkuvan thakkavannam ee bharana karthavinte kayil avar amarnu karthavu paranja pole idu vare sambhavichittillatha ini mel sambhavikkathadumaya valiya kashtam yahudane sambhavikkanam adu deivam nishayichirikkana avante kayil avar amarnu അവർ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ അന്ത്യകാലത്ത് അവർ കുറ്റവിങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കി കരയേണ്ടി വരും അതാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ഷാൽ ബി ഡൺ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത് നിവർത്തിക്കപ്പെടണം പിന്നീട് രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുപ്പത്തേഴാം വാക്യം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കിടയായ ഒരു കാര്യമാണ് അവൻ എല്ലാറ്റിനും മേലായി തന്നെ താൻ മഹുറ്റിയിരിക്കുകയാൽ തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദേവന്മാരെയും സ്ത്രീകളുടെ ഇഷ്ടദേവനെയും യാതൊരു ദേവനെയും കൂട്ടാക്കിയില്ല അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാന്തരത്തില് നീദർ ഷാലി റിഗാർഡ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് അവൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തെ അവൻ ആദരിക്കില്ലേ ഈ ഒരു വാക്യം കൊണ്ട് വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് ഈ വാക്യം മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നു അന്തിക്രിസ്തൂറി യഹൂദനായിരിക്കും പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തെ ആദരിക്കത്തില്ലേ എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അന്ത്യകാല ചരിത്രത്തിൽ ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ട രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് നമ്മൾ വെളിപാട് ദിവസം പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെയ
പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഇരുപതും ഇരുപതിൻ്റെ പത്തും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വാക്യം പറയാം വെളിപാട് ദിവസം പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെ പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപതിൻ്റെ പത്ത് ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു അന്തിക്രിസ്തു മാത്രമല്ല ഒരു കള്ളപ്രവാചകനും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും വെളിപാട് ദിവസം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അന്തിക്രിസ്തുവിനെ മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ കള്ളപ്രവാചകൻ കരയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു വെളിപാട് ദിവസം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ എന്തിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് നമുക്ക് ആ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പത്തു കൊമ്പും ഏഴ് തലയും കൊമ്പുകളിൽ പത്ത് രാജപടിയും തലയിൽ ദൂഷണമാണെന്നുള്ള മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറുന്നു എന്നാൽ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ മറ്റൊരു മൃഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കയറുന്നു ഈ ഷാൽ കം അപ്പ് ഫ്രം ദ ലാൻഡ് യേശു ക്രിസ്തു മത്തായി അഞ്ചിൽ ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ മീക് ഷാൽ ഇൻ ഹെറിറ്റ് ദ ലാൻഡ് സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭൂമിയെ കൈവശപ്പെടുത്തും അവിടെയൊക്കെ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പലസ്റ്റീൻ്റെ മണ്ണിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കള്ളപ്രവാചകൻ വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു യഹൂദനായിരിക്കും അപ്പോസ്റ്റേറ്റ് ജൂ കള്ളപ്രവാചകൻ അവനൊരു അപ്പോസ്റ്റേറ്റ് ജൂ ആയിരിക്കുമ്പോൾ യഹൂദനായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അന്തിക്രിസ്തു അവൻ ഒരു ജൻറ്റേൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ശരി അവനൊരു പുറജാതിക്കാരനായിരിക്കും ഈ ഒരു വാക്യത്തിൽ നിന്ന് അവൻ യഹൂദനാണെന്ന് തെളിയിപ്പാനായിട്ട് സാധിക്കുകയല്ലേ എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിയുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ അതോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞു നീതർ ഷാലി റിഗാർഡ് ദ ഡിസയർ ഓഫ് വുമൻ ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ഇഷ്ടദേവനെയും യാതൊരു ദേവനെയും കൂട്ടാക്കില്ല അങ്ങനെയല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നീതർ ഷാലി റിഗാർഡ് ദ ഡിസയർ ഓഫ് വുമൻ സ്ത്രീകളുടെ ആഗ്രഹത്തെ അവൻ മാനിക്കില്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനം ഒരു നാല് വ്യാഖ്യാനമെങ്കിലും അതോളം ബന്ധത്തിൽ ഞാനത് ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി നാല് വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ ഹി വിൽ ബി എ ക്രൂവൽ ലൈസേഷ്യസ് ലൈക്ക് ദ ബീസ്റ്റ് മൃഗത്തോട് മൃഗത്തെ പോലെ അവൻ ക്രൂരനായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു രണ്ട് അവനൊരു ഹോമോസെക്ഷൽ ആയിരിക്കും എന്ന് കാണിക്കുന്നു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് മൂന്ന് നോക്ക അവൻ നീതശാലി ഡിസയർ റിഗാർഡ് ദ ഡിസയർ ഓഫ് ദ വുമൻ ഏത് സ്ത്രീക്കും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവഴിൽ വളർന്നു വരുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യഹൂദ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ മക്കളെ ദൈവഴിയിൽ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അവൻ തന്നെത്താൻ ദൈവമാക്കി ഉയർത്തുമ്പോൾ ഹി വിൽ നീ ദ റിഗാർഡ് ദ ഡിസയർ ഓഫ് വുമൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവഴിയിൽ വളർത്തുവാൻ അവൻ അനുവദിക്കാതെ അവൻ തന്നെത്താൻ ദൈവമാക്കി തീർക്കും അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് നാലാമതൊരു വ്യാഖ്യാനം യഹൂദ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ മഷിക അവരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉരുവാകണമെന്ന് കാത്തിരുന്നവരാണ് അവരതിൽ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുകയും അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അത് യഹൂദ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നാൽ മഷിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സകല ആഗ്രഹങ്ങളെയും അവൻ നിഷേധിക്കും എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു നാലുവിധ വ്യാഖ്യാനം ഈ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ നിന്ന് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ കണ്ടു നീ ദ ഷാലി റിഗാർഡ് ദ ഡിസയർ ഓഫ് വുമൻ ഏതുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് അവൻ പുരാതന ദേവന്മാരെയോ ദൈവത്തെയോ സ്ത്രീകളുടെ ഇഷ്ടദേവൻ എന്ന് മലയാളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടദേവൻ എന്നല്ല ദ ഡിസയർ ഓഫ് വുമൻ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയോ സാധിപ്പിക്കാത്ത തന്നെത്താൻ ദൈവമാക്കുന്ന ഒരു ക്രൂരനായ സ്വേച്ഛാധിപതി നമ്മൾ വായിച്ചു ഇഷ്ടം പോലെ ഈ വിൽ ബി അൻ അബ്സൊല്യൂട്ട് ഡിക്റ്റേറ്റർ മൊണാർക്ക് അവനെ നിയന്ത്രിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ വീണ്ടും മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം അവരെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു അതിന് പകരം അവൻ കോട്ടകളുടെ ദേവനെ ബഹുമാനിക്കും ഇൻ ഇസ് എസ്റ്റേറ്റ് ഈ ഷാൽ ഹോണർ ദ ഗോഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് അവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാരെ ആദരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവന് ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആരോ ഒരു ദൈവദാസം പറഞ്ഞ പോലെ ലോകത്തിലുള്ള ഏത് എത്തിസ്റ്റിനും ഇൻഫിഡലിനെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഈ വിൽ ഹാവ് ഇസ് ഓൺ ഗോഡ് അവൻ അവൻ്റേതായ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ അന്തിക്രിസ്തുവിനും ഇങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാരെ ഒന്നും ആദരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയാമോ മൈറ്റി ഇസ് ഇസ് ഗോഡ് ശക്തി സൈന്യമാണ് അവൻ്റെ നോക്കുക കോട്ടകളുടെ ദേവനെ ബഹുമാനിക്കും എന്നാൽ കോട്ടകളുടെ ദേവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിതാക്കന്മാർ അറിയാത്തൊരു ദേവനെ അവൻ പൊന്നുകൊണ്ടും വെള്ളികൊണ്ടും രക്തങ്ങൾ കൊണ്ടും
അധികാരവും ശക്തിയും കൊടുക്കുന്നു വെളിപാട് ദിവസം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം മഹാസർപ്പം തൻ്റെ ശക്തിയും സിംഹാസനവും വലിയ അധികാരവും കൊടുത്തു മഹാസർപ്പം അതിൻ്റെ ശക്തി കൊടുത്തു സിംഹാസനം കൊടുത്തു അധികാരം കൊടുത്തു യേശുക്ക് സുഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ മത്തായി നാലിൻ്റെ എട്ട് എന്നെ വീണൊന്ന് നമസ്കരിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിൻ്റെ പക്കൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് സാത്താനെ ജയിച്ചു എന്നാൽ അന്തിക്രിസ്തു സാത്താൻ്റെ അധികാരത്തെ കൈക്കൊള്ളുകയാണ് അവൻ ദേവനായി മാറുകയാണ് അങ്ങനെ പിതാക്കന്മാരൊന്നും അറിയാത്തൊരു ദേവനെ അവൻ ആരാധിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്തിക്രിസ്തുവിനെ ലോകം വണങ്ങുമ്പോൾ അതുമൂലം സാത്താന് ലോകം വണങ്ങുന്നവരായി മാറുകയാണ് നമുക്ക് അതും നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അടുത്തതായിട്ടൊരു ഭാഗം കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ആ ഭാഗം നമുക്ക് വിടാം മുപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ദേശത്തെ പ്രതിഫലത്തിനായി ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കും ഇ ഷാൽ ഡിവൈഡ് ദ ലാൻഡ് ഇ ഷാൽ ഡിവൈഡ് ദ ലാൻഡ് ഫോർ ഗെയിൻ യോവൽ മൂന്നിൻ്റെ രണ്ടിലും വായിക്കുന്നു ദേശത്തെ ഭാഗിക്കും പലസ്റ്റീൻ്റെ മണ്ണിനെ ഭാഗിക്കും ഇന്ന് നോക്കുക ഇന്ന് പലസ്റ്റീൻ്റെ മണ്ണിനെ ഭാഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ ഉയരുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഗവൺമെൻറ് പോലും ഒരു പലസ്റ്റീൻ രാഷ്ട്രമുണ്ടാക്കുവാൻ ഒരു അജണ്ട അവർ അവർ അതിനനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് കരട് രേഖയിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇസ്രായേൽ പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലം തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ പലസ്റ്റീൻ രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കും അത് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലാക്കി തീർക്കുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും വരുന്ന ഡിക്റ്റേക്ടർ നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നു പ്രതിഫലത്തിനായ ദേശത്തെ ഭാഗിക്കും ഹി വിൽ ഡിവൈഡ് ദ ലാൻഡ് ഫോർ ഗെയിൻ അവൻ അംഗീകാരം കിട്ടുവാനും ലോകത്തിലെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുവാനും മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്ത് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുവാൻ അവൻ ദേശത്തെ ഭാഗിക്കും ഹി വിൽ ഡിവൈഡ് ദ ലാൻഡ് എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് ഇന്ന് ആ ശബ്ദം കോലാഹലങ്ങൾ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ സഭ അതിനു മുമ്പ് മാറ്റപ്പെട്ടെങ്കിലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഭാഗിക്കപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ അതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അന്തിക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലേ ഇത് സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകുവാൻ വളരെ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയമണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്ന കോലാഹലം മുഴുവൻ പലസ്റ്റീൻ്റെ മണ്ണിനെ ഭാഗിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രാജാവോ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിച്ച് അവൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വന്ന് നമ്മൾ അവനെന്നുള്ള പദം മുഴുവൻ അതോട് ബന്ധിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവസാനം അവൻ ദേശത്തെ ഭാഗിക്കും ഇസ്രയേലിനെ ഭാഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചിന്തിപ്പാനായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇസ്രയേലിനോട് ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ അവൻ ഏർപ്പെടും നമ്മളത് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴാം വാക്യത്തിൽ ദെൻ ഹി ഷാൽ കൺഫോം എ കവനൻ വിത്ത് മെനി ഫോർ വൺ വീക്ക് ഒരു ആഴ്ചവട്ടത്തോടെ അവൻ പലരോടും ഒരു നിയമത്തെ കഠിനമാക്കി യു വിൽ മേക്ക് എ സ്ട്രോങ് കവനൻ അങ്ങനെ ഒരു ഉടമ്പടി വെച്ചുകൊണ്ട് ദേശത്തെ ഭാഗിച്ച് ഇസ്രയേലിന് സുരക്ഷിതത്വം അവൻ കൊടുക്കും അവിടെയാണ് ദാനിയൽ ഒമ്പതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച അവസാനത്തെ സെവൻ ഇയർ കൗണ്ട് ഡൗൺ ഏഴ് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നു അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ചവട്ടം ഇസ്രയേലിന് നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു അവസാനത്തെ ഒരാഴ്ചവട്ടം ഏഴ് വർഷം നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് അന്തിക്രസു ഈ കവനൻ വെക്കും എന്നാൽ ആ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വചനത്തിൽ മറ്റൊരു ഭാഗം വായിക്കാം യശ്യാവ് ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചും പതിനെട്ടും ഐശ്യ ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചും പതിനെട്ടും പതിനഞ്ച് ഞങ്ങൾ മരണത്തോട് സഖ്യതയും പാതാളത്തോട് ഉടമ്പടിയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം മരണത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സഖ്യത ദുർബലമാകും പാതാളത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉടമ്പടി നിലനിൽക്കുകയില്ല പ്രവഹിക്കുന്ന ബാധ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തകർന്നു പോകും ഇസ്രേലിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ മുമ്പ് കിട്ടി പ്രവാചകനെ അത് രേഖപ്പെടുത്തി അവർ പാതാളത്തോട് ദൈവ മേക്ക് എ കവനൻ വിത്ത് ഡെത്ത് ആൻഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ഷിയോൾ അന്തിക്രിസ്തുവിനുള്ള ഉടമ്പടി പാതാളത്തോടും മരണത്തോടും അവർ ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടിയായിരിക്കും അവർ കൊല്ലപ്പെടുവാൻ ഉതകുന്ന ഒരു ഉടമ്പടി നോക്കുക ഈ ഉടമ്പടി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ദാനിയൽ പ്രവചനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കട്ടെ കാലഘട്ടത്തെ
ഇസ്രയേലിനോടൊരു ഉടമ്പടി വെക്കുമ്പോൾ അത് മരണത്തോടും പാതാളത്തോടുമുള്ള ഉടമ്പടിയായി മാറും ഇനി നമുക്ക് ഈ എന്തി ക്രിസ്തു ഈ വിധത്തിൽ ഇസ്രയേലിനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്ത് ഇസ്രയേൽ സുരക്ഷിതമായി വസിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം മറ്റൊരു ഭേദഭാഗം എടുക്കാം എസിക്കൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം നോക്കിയാട് മുപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ എട്ട് ഇസ്രയേലിനെ റഷ്യ ആക്രമിക്കുന്ന സംഭവം പറയുമ്പോൾ ഈ എട്ടാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ഇസ്രയേൽ പർവ്വതങ്ങൾ എല്ലാ എന്നാൽ അവർ ജാതികളിൽ നിന്ന് വന്ന് എല്ലാവരും നിർഭയമായി വസിക്കും ആ വാക്ക് വളരെ പ്രസക്തിയുള്ളതാണ് എല്ലാവരും നിർഭയമായി വസിക്കും നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ ഇസ്രയേൽ പിറന്ന ശേഷം ഇന്ന് വരെ അവർ നിർഭയമായി വസിച്ചിട്ടില്ലേ അവർക്ക് ഒരിക്കലും നിർഭയമായി അതായത് ഭയമില്ലാതെ വസിപ്പാൻ കഴിയില്ലേ മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്ത് എവിടെ യുദ്ധം ഉണ്ടായാലും അവർക്ക് പ്രശ്നമാണ് നോക്കുക ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷമാണ് ഇസ്രയേൽ അഭികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവർ നിർഭയമായി വസിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് അന്തിക്രിസ്തു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണകർത്താവായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഈ വ്യക്തി അവരോട് ഉടമ്പടി ചെയ്ത് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദേശത്തെ ഭാഗിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രമുണ്ടായി ഇസ്രയേൽ നിർഭയമായി വസിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി ഇസ്രയേൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാൽപ്പതാം വാക്യം അർമഗദോൺ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നു അർമഗഡോൺ അവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു അന്ത്യയുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നു മൂന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇസ്രയേൽ ഉടമ്പടി ചെയ്ത് മൂന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒരു വർഷമെങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ ഈ സമയം കൊണ്ട് യഹൂദന്റെ ദേവാലയം പണിത് കഴിഞ്ഞു അവന്റെ ആരാധന പുനഃസ്ഥാപിച്ചു സമാധാനം അതിപൂർവ്വ ദേശത്ത് വന്നു ലോകം മുഴുവൻ സമാധാനം വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചിന്തിച്ചു തെസോണിക്ക ലേനത്തിൽ പൗലോ സോർപ്പിച്ച പോലെ സമാധാനമെന്നും നിർഭയമെന്നും പറയുമ്പോൾ ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവേന്ദ്രം വന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് നാശം വരും നാൽപ്പതാം വാക്യം ഇങ്ങനെ സമാധാനപൂർണമായിരിക്കുമ്പോൾ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ എൻഡ് അന്ത്യകാലത്ത് വീണ്ടും പ്രവചനത്തിൻ്റെ പഴയ കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് അവനോട് എതിർത്തുമുട്ടും നമ്മൾ ദാനിയൽ പ്രവചനം പതിനൊന്നിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ പഠിച്ചു അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പഠിച്ചു ആരാണ് തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് ഈജിപ്റ്റ് ഈജിപ്റ്റാണ് വീണ്ടും നോക്കുക ഇസ്രയേൽ ഇങ്ങനെ നിർഭയമായി വസിക്കുമ്പോൾ അന്തിക്രിസ്തു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി ഇസ്രയേലിന് സുരക്ഷിതത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർ നിർഭയമായി വസിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ സമാധാനത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട് അർമ്മഗതോൻ ആരംഭിക്കുന്നു അർമ്മഗതോൻ യുദ്ധം മൂന്നര വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യുദ്ധം ആരാണ് അതിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് ആരാണ് തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിക്കുകയുണ്ടായി തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് ഈജിപ്റ്റാണ് ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വചനം പറയുന്നു ഒരു സഖ്യം രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെല്ലാം സംഭവിച്ച യുദ്ധം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലും തുടർന്നുള്ള ഇസ്രയേൽ അനുഭവിച്ച എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും മറ്റും നടന്ന യുദ്ധമാണ് ഈജിപ്റ്റും സിറിയയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ആക്രമിച്ചു ഈജിപ്റ്റും സിറിയയും ജോർദാനും കൂടെ ചേർന്ന് ആക്രമിച്ചു അഞ്ച് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ആക്രമിച്ചു എന്നാൽ ആദ്യകാലത്ത് വീണ്ടും ഈ യുദ്ധം നടക്കും എന്നാൽ വചനം വെളിപ്പെടുത്തി അവരോടുകൂടെ മറ്റ് ചില രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത് എടുത്താട്ടെ എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത് തെക്കേ ദേശം ഈജിപ്റ്റാണ് എസ് എ കെ എൽ പ്രവചനം മുപ്പതിൻ്റെ മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നൂട്ടുള്ള വാക്യം എസ് എ കെ എൽ മുപ്പതിൻ്റെ മൂന്നൂട്ടുള്ള വാക്യം നാളെടുത്തിരിക്കുന്നു അത് യഹോവയുടെ നാളെടുത്തിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ നാൾ ദ ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവചനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം സഭ മാറ്റപ്പെട്ട ശേഷം ദൈവം ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളോട് ഇടപെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം യഹോവയുടെ നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു അത് മേഘമുള്ള ദിവസം ജാതികൾക്ക് കാലം തന്നെ ആയിരിക്കും മിശ്രൈമിൻ്റെ നേരെ വാൾ വരും ഈജിപ്റ്റ് മിശ്രൈമിൽ നിഹതന്മാർ വീഴുകയും അവർ അതിൻ്റെ സമ്പത്ത് അവഹരിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കൂശിൽ അതിവേദന ഉണ്ടാകും കൂശ്യരും ഭൂത്യരും ലൂപ്യരും സമ്മിശ്ര ജാതികളൊക്കെയും കൂബ്യരും സംഖ്യയിൽപ്പെട്ട ദേശക്കാരും അവരോടുകൂടെ വാൾ കൊണ്ടു വീഴും യഹോ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു മിശ്രൈമിനെ താങ്ങുന്നവൻ വീഴും അതിൻ്റെ ബലത്തിൻ്റെ പ്രതാപൻ താണു പോകും എട്ടാം വാക്യം അതിൻ്റെ സഹായക്കാരൊക്കെയും തകർന്നു പോകും ഞാൻ മിശ്രൈമിനെ തീ വച്ചിട്ട്
ജെറമ്യാ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി സിക്സ് അതിൻ്റെ ഏഴ് തൊട്ടുള്ള വാക്യം നീലനദി നീലനദി എന്ന് പറയുന്നത് നൈൽ നദിയാണ് നീലനദി പോലെ പുകയും നദികളിലെ വെള്ളം പോലെ അലക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇവനാർ മിശ്രയും നീലനദി പോലെ പൊങ്ങുകയും അതിൻ്റെ വെള്ളം നദികളെ പോലെ അലക്കുകയും ഞാൻ പെരുകി ദേശത്തെ മൂടി നഗരത്തെയും അതിലെ നിവാസികളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പറയുകയും ചെയ്തു ഇസ്രയേലിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കുതിരകളെ കുതിച്ച് ചാടുവിൻ രഥങ്ങളെ മുറയിട്ട് ഓടുവീൻ വീരന്മാർ പുറപ്പെടട്ടെ പരിച പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൂശ്യനും പൂജ്യനും വില്ലെടുത്ത് കുളച്ചിരിക്കുന്ന ലൂദ്യനും കൂടെ ആ ദിവസം സൈന്യങ്ങളെ ഹോവയായ കർത്താവ് തൻ്റെ വൈരികളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന പ്രതികാര ദിവസമാകുന്നു വാൾ വേണ്ടുവോളം തിന്നുകയും അവരുടെ രക്തം കുടിച്ചു മതിക്കുകയും ചെയ്യും നോക്കുക ഈജിപ്ത് ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുന്ന സംഭവം കൂശ്യരെ എത്യോപ്യ ഒമ്പതാം വാക്യത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നു കൂശ്യരെ എത്യോപ്യ ഭൂത്യരെ ലിബിയ ലൂദ്യരെ ലിഡിയൻസ് ഇതെല്ലാം അറബ് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് ഈജിപ്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറബ് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് എത്യോപ്യയും ലിബിയയും ലിഡിയൻസും ആ ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രദേശത്തുള്ള അറബ് ഇസ്ലാമിക് കൺട്രികളെ ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുവാൻ ഈജിപ്തിനോട് ചേർന്ന് നോക്കുക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തിൽ നോക്കുക അവർക്ക് ദേശം ഭാഗിച്ചു കൊടുത്തു ഇസ്രയേലിന് ദേവാലയം പണിതു എല്ലാം സ്വസ്ഥമെന്ന് കണ്ടു എല്ലാം സമാധാനപൂർണമായിരിക്കുമ്പോൾ ഈജിപ്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ വീണ്ടും ആലോചന മുറുകും ഇങ്ങനെ ഇസ്രയേലിന് സുരക്ഷിതം കൊടുത്താൽ ഒക്കില്ലേ ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാമിക് ഫനാറ്റിസിസം വളർന്നു വരുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങൾ അത്ര വിശദമായിട്ട് പോയില്ല വെളിപാട് ദിവസം ആറിൻ്റെ മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ട് വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു കുഞ്ഞാട് മുദ്ര ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു ഒരു വെള്ളക്കുതിർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു സമാധാനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം കുഞ്ഞാട് മുദ്ര രണ്ട് പൊട്ടിച്ചു വെളിപാട് ആറിൻ്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യം ഒരു ചുവന്ന കുതിർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വലിയ വാൾ കിട്ടി സമാധാന ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞു വാൾ ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഇസ്ലാം അത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ അടയാളമാണെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക വാള് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടയാളമാണ് നോക്കുക അന്തിക്രിസ്തു സമാധാനമായി ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് സമാധാന ഉടമ്പടി ചെയ്ത് ലോകത്തിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞാട് മുദ്രയിൽ രണ്ട് പൊട്ടിച്ചു മൂന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാള് പിടിച്ച ചുവന്ന കുതിര ഈജിപ്റ്റും രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം എൺപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് തൊട്ട് എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യം നോക്കുക ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുന്നു ആക്രമിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എതിർത്ത് മുട്ടുമ്പോൾ ദാനിയേൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ നാൽപ്പതാം വാക്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദാനിയൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത് ഈ തെക്കേദേശിലെ രാജാവ് അതായത് ഈജിപ്റ്റിനോട് കൂടെ ഈജിപ്റ്റും അറബ് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രികളും അതിന് ഇസ്ലാമിക് കൺട്രികളും ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗം നോക്കിയാട്ടെ വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് രഥങ്ങളോടും കുതിരക്ഷേപകരോടും വളരെ കപ്പലുകളോടും കൂടെ ചുടലിക്കാറ്റ് പോലെ അവൻ്റെ നേരെ വരും കപ്പലുകളും വലിയ സൈന്യമുള്ള വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് കടന്നു വരും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കും വടക്കേ ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സിറിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കും മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാഗം അനുസരിച്ച് ശരിയാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് സിറിയ കിടക്കും എന്നാൽ വടക്ക് തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു സിറിയ ഈ വിധത്തിൽ വലിയ ഒരു സൈന്യമായിട്ട് വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല താഴോട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുവാൻ സിറിയയ്ക്ക് സാധിക്കുകയില്ല മറ്റ് പ്രവചന ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായ ബൈബിളിൽ വടക്കേ അറ്റത്ത് നിന്നുള്ള വലിയൊരു സൈന്യം അന്ത്യകാലത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അത് ഏത് രാഷ്ട്രമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ വടക്ക് തന്നെ കിടക്കുന്ന റഷ്യയാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ വടക്ക് കിടക്കുന്ന റഷ്യയാണ് എസ് എ കെ എൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് അധ്യായം ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഈ കാലഘട്ടത്തോളുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഈജിപ്റ്റ് ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ചേർന്ന് റഷ്യ കൂടെ കടന്നു വന്ന് ആക്രമിക്കും പഴയ കാലം ഞാനൊന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ പഴയ കാലത്ത് ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുവാൻ അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവരോട് കൂടെ നിന്നൊരു രാഷ്ട്രമാണ് റഷ്യ ആയുധങ്ങൾ കൊടുത്തും ആലോചന കൊടുത്തും അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ നിലനിർത്തിയ രാഷ്ട്രം റഷ്യ ആണെങ്കിൽ റഷ്യ
എസ്എക്കൽ മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് അധ്യായമാണ് എസ്എക്കൽ മുപ്പത്തെട്ടിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ പത്തും വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ പത്താം വാക്യം പത്തൊമ്പതിൽ നിന്നും യോവേ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അന്നാളിൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചില ആലോചനകൾ തോന്നും നീ ഒരു ദുരുപായം നിരൂപിക്കും മതിലില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളുള്ള ഒരു ദേശത്ത് ഞാൻ ചെല്ലും മതിലില്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രയേൽ വളരെയധികം അലേർട്ടഡായ ഒരു കൺട്രിയാണ് ഇന്ന് ആയുധങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ചു അന്തിക്രിസ്തു ഉടമ്പടി കൊടുത്തു ഏ രോഗരാഷ്ട്രങ്ങൾ സമാധാനം കൊണ്ടുവന്നു ഇസ്രയേൽ സുരക്ഷിതമായി വസിക്കുന്നു അതാണ് മതിലില്ലാത്ത ഗ്രാമം ഞാൻ ചെല്ലും കൊള്ളയടിക്കേണ്ടതിനും കവർ ചെയ്യേണ്ടതിനും ശൂന്യമായി കിടന്നിട്ട് വീണ്ടും നിവാസികളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് നേരെയും ജാതികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കപ്പെട്ടും കന്നുകാലികളെയും സമ്പത്തും ഭൂമിയുടെ മധ്യ ധനവും സമ്പാദിച്ച ഭൂമിയുടെ മധ്യ വസിച്ചും ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തിന് നേരെ ഞാൻ കൈ നീട്ടും റഷ്യ ഇവിടെ കടന്നു വരുന്ന ചിത്രമാണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു 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 ദുരു ദുരുപായം നിരൂപിക്കും മറ്റുപത് ചിന്തിച്ചാൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ തോന്നൽ ദൈവം തന്നെ കൊടുക്കും കാരണം ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഒടുക്കം അവിടെ കൊണ്ടുവരും ഞാൻ തന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവരും അതിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നീ ഒടുക്കം അവിടെ വന്നു ചേരും ഇസ്രയേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ തന്നെ എസ് എക്കിൽ മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പതിലും വളരെ വ്യക്തമായി നിന്നെ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവരും എന്ന് വായിക്കുന്നു എന്നാൽ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം നമ്മൾ ഓർക്കണം റഷ്യ ഇവിടെ വരുന്നത് ഈജിപ്റ്റിനെ സഹായിപ്പാൻ ഇസ്രയേലിനെ തകർക്കുവാൻ എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യം അതല്ല ഒരു ദുരുപായം ഒരു ഈവൽ തിങ് ഇസ്രേ റഷ്യയുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു കൊള്ളയിടേണ്ടതിന് കവർച്ച ചെയ്യേണ്ടതിനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ സ്വത്ത് കൈവശപ്പെടുത്തണം ഇന്ന് പ്രത്യക്ഷ പരോക്ഷമായി രാഷ്ട്രീയമണ്ഡലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾ അപഗ്രഥിച്ചാൽ അമേരിക്കക്കാരൻ എന്തിനാണ് അവൻ്റെ പട്ടാളം സൗദിയിൽ വന്ന് പാളയം അടിച്ച് കിടക്കുന്നത് അവൻ്റെ പട്ടാളം എന്തിനാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ പട്ടാളം എന്തിനാണ് ഇറാഖിൽ ഇന്നും കിടന്ന് വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നത് എണ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ലോകത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കെല്ലാം എണ്ണ വേണം അമേരിക്ക പരോക്ഷമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ റഷ്യ അവസാനം സാമ്പത്തികമായി തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റഷ്യ അവസാനം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിക്കും ഞാനിത് കൈവശപ്പെടുത്തണം കൈവശപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഇസ്രയേലിനെ മാത്രമല്ല അവൻ കൈവശപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത് തോന്നും കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്രയേൽ വലിയ സമ്പന്ന രാഷ്ട്രമായി മാറും ഇസ്രയേൽ വലിയ സമ്പന്ന രാഷ്ട്രമായി മാറും അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇസ്രയേലെ ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും പുരോഗമനപരമായ ഒരു രാഷ്ട്രമായി മാറിയപ്പോൾ അവരുടെ ഡെറ്റ്സിയിൽ നിന്ന് അവർ മിനറൽസ് എടുത്തു തുടങ്ങി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ഡെറ്റ്സിയിൽ ചാവുകടലിൽ കിടക്കുന്ന മിനറൽ മാത്രം എടുത്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വൺ ട്രില്യൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ബില്യൺ ഡോളറിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിനറൽ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെയും ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെയും അമേരിക്കയുടെയും കമ്പൈൻഡ് വെൽത്തിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ചാവുകടലിൽ മാത്രം കിടക്കുന്ന മിനറൽസിൻ്റെ വെൽത്ത് ചിന്തിക്കാമോ ചാവുകടലിൽ കിടക്കുന്ന മിനറൽസിൻ്റെ വെൽത്ത് വൺ ട്രില്യൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ബില്യൺ ഡോളേഴ്സാണ് അത് പ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻ ടു കമ്പൈൻ വെൽത്ത് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് യു എസ് എ ഇന്ന് അവർ ആ മിനറൽസ് എടുത്തു തുടങ്ങി കൂടാതെ എണ്ണയുടെ പരിവേഷണം അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് കൃഷിപരമായിട്ടും മറ്റു രീതിയിലും ഇസ്രയേൽ അത്രത്തോളം പുരോഗമിച്ചപ്പോൾ ഈ വെൽത്ത് കൂടെ അവർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക പുരോഗമനം എത്ര വലുതായിരിക്കും കുവൈറ്റും ഒക്കെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ പോവുകയുള്ളൂ അത്ര സമ്പന്നമായ രാഷ്ട്രമായി തീരുമ്പോൾ അത് കൊള്ളയടിക്കുവാൻ ഒരു മനസ്സിൽ അവനൊരു കാര്യം തോന്നും എന്നാൽ ദാനിയൽ പതിനൊന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു സത്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇസ്രയേലിനെ എതിരായിട്ട് മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തിലെ ഈജിപ്റ്റിനെയും അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളെയും സഹായിപ്പാൻ കടന്നു വരുന്ന റഷ്യ ഈ അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളെയും കൊള്ളയടിക്കും അവൻ്റെ ചതിവ് മനസ്സിലാകില്ലേ അത് ദാനിയൽ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു നമുക്ക് നോക്കിയാട്ടെ ദാനിയലിൻ്റെ
വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് അതായത് റഷ്യ രഥങ്ങളോടും കുതിരച്ചവരുകളോടും വളർക്കപ്പലുകളോടും ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ അവൻ്റെ നേരെ വരും ഈ വിധത്തിലൊരു സൈന്യത്തെ അണിനിരത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് റഷ്യയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൻ ദേശങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് കവിഞ്ഞു കടന്ന് നോക്കുക ആ പദം നോക്കിയേ ദേശത്തിലേക്ക് വരുമെന്നല്ല ദേശങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് കവിഞ്ഞു കടന്നു പോകും അവൻ മനോഹര ദേശത്തിലേക്കും കടക്കും മനോഹര ദേശം നമുക്കറിയാം പലസ്റ്റീനാണ് പതിനായിരം സോറി പലസ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രയേൽ പതിനായിരം പതിനായിരം പേരുടെ ഒരു വീടും എങ്കിലും ഏതോമും മൊവാബും അമോന്യ ശ്രേഷ്ഠന്മാരും അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി പോകും വചനം എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അവൻ ദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്ന് കവിഞ്ഞു പോകും പക്ഷെങ്കിൽ അവൻ ഏതും മോബ് അമുന്യ ശ്രേഷ്ഠന്മാരും അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോകും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ കഴിയും എന്താ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇവിടെ ഇവർ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് കൊള്ളയടിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ പലസ്റ്റീനെ കൊള്ളയടിച്ചാൽ അവൻ എന്നോ കിട്ടും ഏതോ മിയർ ഇഡുമൈറ്റ്സ് അവർ പലസ്റ്റീനികളാണ് മോബൈറ്റ്സും അവർ തന്നെയാണ് മോബ്യരും അമോന്യരും അവരെയൊന്നും കൊള്ളയടിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അമോന്യ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അത് ജോർദാനാണ് ജോർദാനും ഒരു ദരിദ്ര രാഷ്ട്രമാണ് എണ്ണയോ ഒന്നുമില്ല റഷ്യക്കാർ അവരെ ആക്രമിക്കാൻ പോകില്ല കാരണം പലസ്റ്റീനികളെയും അതുപോലെ തന്നെ ജോർദാനെയും ആക്രമിക്കാൻ പോയാൽ ഒന്നും നേടാനില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മറ്റൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളെ ദൈവം ദാരിദ്ര്യമായി വെച്ചതിൻ്റെ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇസ്രയേൽ മക്കളെ ഈ വിധത്തിൽ പീഡ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓടി ഒളിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരിക്കൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് ജോർദാനിലാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം മധ്യ വെളിപാട് പന്ത്രണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നമുക്കറിയാം സാത്താനും അന്തിക്രിസ്തുവും എല്ലാം അവരുടെ സർവ വൈരാഗ്യവും ഇസ്രയേലിനോട് തിരിച്ചുവിടുന്നു പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്നും തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് തെല്ലിക്കളഞ്ഞെന്ന് മഹാസർപ്പം കണ്ടു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീയെ ഉപദ്രവിച്ചു തുടങ്ങി ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചത് ആരാണ് ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രമാണ് ഇസ്രയേലിനെ ഉപദ്രവിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് അതായത് ഇസ്രയേലിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് തന്റെ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പറന്നു പോകേണ്ടതിന് വലിയ കഴുകന്റെ രണ്ട് ചിറകു ലഭിച്ചു അവിടെ അവളെ സർപ്പത്തോട് അകലെ ഒരു കാലം ഇരുകാലം അരക്കാലം മൂന്നര കാലം നോക്കുക മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുവാൻ അവൾക്ക് അവസരം കിട്ടി ജോർദാന്റെ പ്രദേശത്ത് പെട്ര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് പെട്ര ആ പെട്ര ഇവിടെ വായിക്കുന്നു മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുവാൻ അവൾക്ക് അവസരം കിട്ടി പെട്രയെ കുറിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കും പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും അറിയാം വളരെ വിജനമായ പാറകൾ നിറഞ്ഞ യാതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രതലമായി കിടക്കുന്നു ആ ജോർദാന്റെ പ്രദേശത്ത് പെട്രായിൽ കയറണമെങ്കിൽ വലിയ പർവ്വതം പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പാറയുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ വിള്ളലുണ്ട് ഈ വിള്ളലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് തന്നെ വളരെ ദൈർഘ്യമുണ്ട് കിലോമീ സോറി ഫർലോങ്ക് ദൂരമുണ്ട് ആ വിള്ളൽ തന്നെ ഞാൻ ആ വിള്ളലിൽ കൂടെ കടന്ന് പെട്രായിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആശ്ചര്യമായ സ്ഥലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നോക്ക ഈ വിള്ളൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടോട്ട് ആർക്കും കയറി ചെല്ലുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദൈവം ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് യശിയാ പ്രവചനം പതിനാറിൻ്റെ നാല് നോക്കാട്ടെ ഒരു പക്ഷേ ആ രാഷ്ട്രങ്ങളെ ദൈവം ദരിദ്ര രാഷ്ട്രങ്ങളാക്കി മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തിൽ സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ ദൈവം ഈ വിധത്തിൽ ദരിദ്ര രാഷ്ട്രമാക്കി വെച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇസ്രയേലിൻ്റെ സുരക്ഷിതം അവനും സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ റഷ്യ അവരെയും ആക്രമിച്ചേനെ പതിനാറിൻ്റെ നാലാം വാക്യം റഷ്യാ പ്രവചനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം പൃഷ്ഠന്മാർ നിന്നോടുകൂടെ പാർത്തുകൊള്ളട്ടെ കവർച്ചക്കാർ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നീ അവർക്കൊരു മറവായിരിക്കുക എന്നാൽ പീഡകൻ ഇല്ലാതെയാകും കവർച്ച അവസാനിക്കും ചവിട്ടിക്കളയവൻ ദേശത്ത് നിന്ന് മുടിഞ്ഞു പോകും ആരെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത് രണ്ടാം വാക്യം മോബിനെ കുറിച്ച് മോബരും അമോന്യരും ലോത്തിൻ്റെ സന്തതികളാണ് ജോർദാന്യകളാണ് മോബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സന്ധിക്കുക നാലാം വാക്യം മോബിൻ്റെ പ്രശ്നന്മാർ നിന്നോടുകൂടെ പാർത്തുകൊള്ളട്ടെ കവർച്ചക്കാരൻ്റെ മുമ്പിൽ നീ അവർക്കൊരു മറവായിരിക്കുക ഇസ്രയേൽ റഷ്യ കടന്നു വരുന്നത് എന്തിനാണ് കവർച്ച ചെയ്യുവാൻ കൊള്ളയടിക്കുവാൻ ഈ കൊള്ളക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ നീ ഒരു മറവായിരിക്കുക മോബിനോട് പറയുകയാണ് മുമ്പിൽ നീ അവർക്ക് മറവായിരിക്കുക എന്നാൽ പീഡനം ഇല്ലാതാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഷ്യ തകർന്നു പോകും കവർച്ച അവസാനി
ഇശാബ് ഇരുപത്താറിൻ്റെ ഇരുപത് എൻ്റെ ജനമേ വന്ന് നിന്നിൻ്റെ അറകളിൽ കടന്ന് വാതിലിനെ അടയ്ക്ക ക്രോധം കടന്നു പോകണം അല്പകാലം കൂടെ ഒളിച്ചിരിക്കുക ആശ്ചര്യമായി പല വ്യാഖ്യാനമുണ്ടെങ്കിലും ആശ്ചര്യമായി നമുക്കിതെടുക്കാം ക്രോധം കടന്നു പോകണം ഈ ക്രോധകാലം തീരുവോളം നീ അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുക നോക്കുക റഷ്യ കവർ ചെയ്യുവാൻ കടന്നു വരുന്നു റഷ്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളെ ദൈവം എടുത്തു പറഞ്ഞു ഇതാരാ പറയുന്നത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവമാണ് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വെളിപ്പെടുത്തിയ വസ്തുതകളാണ് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ രാഷ്ട്രീയ ഗതികളും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സമ്പൽഘടനയും ഒക്കെ അതുപോലെ കൃത്യമായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം വലിയവനാണ് അവൻ മറവായിട്ടൊന്നുമില്ലേ കാലത്തിന് അതീതനാണ് അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കേണ്ട വസ്തുതകൾ നിവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ നമ്മളിവിടെ വായിച്ച പോലെ ഏതോമും മോവും അമോന്യ ശ്രേഷ്ഠന്മാരൊക്കെ ദരിദ്ര രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നു അവിടെ കൊള്ളയടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല കവർച്ചക്കാരിൽ നിന്ന് അവരെ സൂക്ഷിപ്പാൻ ദൈവം ഒരിക്കലൊരു സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ട് പെട്ര യെസ് അവര് മനോഹര ദേശത്ത് റഷ്യ കടന്നു വരുന്നു ദാനിയൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് മനോഹര ദേശത്തെ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനായിരം പതിനായിരം വീഴുമ്പോൾ ഏതോ മമോപരും അമനു ശ്രേഷ്ഠന്മാരും അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും അവൻ ദേശങ്ങളുടെ നേരെ കൈ നീട്ടും കണ്ടോ മിശ്രീം ദേശവും ഒഴിഞ്ഞു പോകില്ലേ ഈജിപ്റ്റിനെ സഹായിപ്പാൻ കടന്നു വന്ന റഷ്യ ഈജിപ്റ്റിനെയും കൈവശപ്പെടുത്തും അവിടെ വായിക്കുന്നു മിശ്രീം ദേശം ഒഴിഞ്ഞു പോകില്ല അവൻ പൊന്നും വെള്ളിയുമായി നിക്ഷേപങ്ങളെയും മിശ്രീമിന്റെ മനോഹര വസ്തുക്കളെയും കൈവശമാക്കും അവൻ നോക്കുക ഈജിപ്റ്റിന്റെ മനോഹര വസ്തുക്കളും ഈജിപ്റ്റിന്റെ വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കളും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പിരമിഡിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാം അവൻ കവർന്നുകൊണ്ട് പോകും അവൻ സ്വത്തുകൾ കവരും എടുത്തു പറയുന്നു പൊന്നും വെള്ളിയുമായി നിക്ഷേപങ്ങളും മിശ്രമിലെ മനോഹര വസ്തുക്കളും കൈവശമാക്കും ലൂബ്യരും കുശ്യരും അവൻ്റെ അനുചാരികളായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾ അവൻ്റെ പിറകിൽ അണിനിരക്കുവാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായി മാറും അനുചാരികളായിരിക്കും അടുത്ത നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യം അല്പം പെശക തോന്നുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യം നമുക്കൊരല്പം വ്യാഖ്യാനിപ്പാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് കിഴക്ക് നിന്നും വടക്ക് നിന്നുമുള്ള വർത്തമാനങ്ങളാൽ അവൻ പരവശനാകും നമുക്ക് റഷ്യ സൈന്യം ഇപ്പോൾ പലസ്തീൻ പിടിച്ച് അവിടെയുള്ള പല രാഷ്ട്രങ്ങളെയും പിടിച്ച് ഈജിപ്തിൽ അവൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അവൻ ഈജിപ്തിലോട്ട് വന്നു ഈജിപ്തിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ കിഴക്ക് നിന്നും വടക്ക് നിന്നുമുള്ള വർത്തമാനങ്ങളാൽ അവൻ പരവശനാകുന്നു എന്താ ഈ കിഴക്ക് നിന്നുള്ള വർത്തമാനങ്ങളാൽ അവൻ പരവശനാകുന്നത് വെളിപാട് ദിവസം പതിനാറാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ വെളിപ്പാട് ദിവസം പതിനാറാം അധ്യായം അന്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുക മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തിലോട്ട് റഷ്യ കടന്നു വന്ന് ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളെ പിടിച്ച് അവൻ അവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ പിന്നെ ലോകത്തുള്ള ഒരു സൈന്യം ആരാണെന്ന് അറിയാമോ രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളെ പിന്നുള്ളൂ രണ്ട് സൈന്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യങ്ങളും ആ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കിഴക്ക് നിന്നുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വെളിപ്പാട് ദിവസവും പതിനാറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ആറാമത്തെ തൻ്റെ കലശം യൂഫ്രോട്ടോസ് എന്ന മഹാനദിയിൽ ഒഴിച്ചു കിഴക്ക് നിന്ന് വരുന്ന രാജാക്കന്മാർക്ക് വഴിയൊരുക്കേണ്ടത് നിലവെള്ളം വറ്റിപ്പോയി കിഴക്ക് നിന്നുള്ള രാജാക്കന്മാർ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് ഒരു രാജ്യമല്ല രാജാക്കന്മാർ ചൈന ചൈനയോടുകൂടെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ കൊറിയ ജപ്പാൻ ഇന്ത്യ മുതലായ രാജ്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒൻപതാം അധ്യായം വെളിപാട് ദിവസം ഒൻപത് പതിമൂന്ന് തൊട്ടുള്ള വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ യൂഫ്രട്ടസ് എന്ന മഹാനദി വറ്റിയിട്ട് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ മൂന്നിന് നില കൊല്ലുവാൻ ഒരു വലിയ കുതിരപ്പട പുറപ്പെടുന്നു പതിനാറാം വാക്യം കുതിരപ്പടയുടെ സംഖ്യ പതിനായിരം മടങ്ങ് ഇരുപതിനായിരം ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇരുപത് കോടി സൈന്യം കിഴക്ക് നിന്ന് മാർച്ച് ചെയ്യുന്നു റഷ്യയെ വെല്ലുവിളിക്കുവാൻ നോക്കുക കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ സകല ആയുസങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ സൈന്യം ലോകത്തിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ജനങ്ങളെ കൊന്നുകളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്
റഷ്യയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ വടക്ക് നിന്നുള്ള വർത്തമാനം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വടക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ റഷ്യ ഈജിപ്തിലാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വടക്കെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാപ്പ് എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിയാൽ യൂറോപ്പാണ് യൂറോപ്പാണ് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് അന്തിക്രിസ്തുന്റെ സൈന്യം മൂവ് ചെയ്യുന്നു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അർമകദോന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ വന്ന് മുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് സംഭവിക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ സമുദ്രത്തിനും മഹത്വമുള്ള വിശുദ്ധ പർവ്വത്തിനും മധ്യേ മണിപ്പന്തലിടും അവിടെ അവൻ അന്തരിക്കും ആരും അവനെ രക്ഷിക്കുകയില്ല അവൻ സമുദ്രത്തിനും മഹത്വമുള്ള വിശുദ്ധ പർവ്വത്തിനും മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനും യരിസലേമിനും മധ്യത്തിൽ അവൻ മണിപ്പന്തലിടും അവൻ്റെ മിലിറ്ററി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റും മാറ്റി ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളോട് അവൻ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് അവൻ അന്തരിക്കും അവൻ ആരുമില്ലാതെ വരും അവൻ എങ്ങനെ അന്തരിക്കും എസ് എക്കെ മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു ദൈവം ഭൂമിയെ കുലുക്കും ആകാശത്തിൻ്റെ പക്ഷിയും സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളും ഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങളും ഒരുപോലെ വിറയ്ക്കുന്ന അത്ര ഭീകരമായ ഭൂകമ്പമുണ്ടായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം കൽമഴയും തീയും മറ്റും വർഷിപ്പിക്കുകയും അവർ അന്യോന്യം യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനം റഷ്യ അവിടെ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വാക്യം എസ് എൽ മുപ്പത്തൊമ്പതിന് ഞാൻ ചതുകൂടെ വായിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആ യുദ്ധം നോക്കി റഷ്യ അവിടെ തകരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ചൈനാക്കാരും അതായത് കിഴക്ക് എന്നുള്ള രാജ്യങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് മാർച്ച് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി മിസൈലുകൾ അയച്ചെന്നിരിക്കും ഏതായാലും കൊള്ളാം അവിടെ സമ്പൂർണമായി റഷ്യ തകർക്കപ്പെടുകയാണ് എസ് എക്കെ എൽ മുപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ ആറാം വാക്യം നോക്കാം എസ് എക്കെ എൽ മുപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ മറ്റൊരു പദപ്രയോഗം കാണുന്നു മുപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ ആറാം വാക്യം മാഗോകിലും തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിർഭയം വസിക്കുന്നവരുടെയും ഞാൻ തീ അയക്കും നോക്കുക ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന റഷ്യയിൽ മാത്രമല്ല മാഗോകിൻ്റെ തീരത്ത് റഷ്യയുടെ പ്രദേശത്ത് ഞാൻ തീ അയക്കും മിസൈലുകൾ പോകും അവിടെ മിസൈലുകൾ വർഷിപ്പിക്കപ്പെടും റഷ്യയെ തകർക്കുവാൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് സൈന്യങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആ റഷ്യയിൽ തന്നെ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്റർ കോണ്ടിനെന്റൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽസും മറ്റും തൊടുത്തുവിട്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ തീരപ്രദേശത്ത് ഐ വിൽ സെൻ ഫയർ ഓൺ മാഗോഗ് അനപ്പോൺ ദോസ് ഹു ഡ്വെൽ സെക്യൂർലി ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആ വാക്യം അപരിഗതിച്ച് പഠിച്ചാൽ നോക്കുക മാഗോഗിൽ റഷ്യയിൽ പാർക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമല്ല ഐ ആം ഗോയിൻ ടു സെൻഡ് എ ഫയർ അപ്പോൺ ദോസ് ഹു ഡെൽ സെക്യൂർലി ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് ലാൻഡ്സ് കോസ്റ്റ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ സുരക്ഷിതമായി തീരപ്രദേശത്ത് പാർക്കുന്നവരുടെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ തീ അയക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അമേരിക്കയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് ഇന്ന് ഏറ്റവും സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക അല്ലേ അവർക്ക് ഇസ്ലാമിക് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ബോർഡറില്ല വളരെ സുരക്ഷിതമായ ബോർഡേഴ്സാണ് അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളത് ഇന്ത്യ പോലെയോ ചൈനയെ പോലെയോ അങ്ങനെയുള്ള ബോർഡേഴ്സ് ഒന്നുമല്ല ഇവരെ ദോസ് ഹുഡൽ സ്വക്കിൻ ദ കോസ്റ്റ് ലാൻഡ് അവിടെയും ചെല്ലും മിസൈലുകൾ തീകൾ അവിടെ കടന്നു ചെല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യുദ്ധം ഫ്ലെയറപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ആഗോളമായി യുദ്ധം ഫ്ലെയറപ്പ് ചെയ്യുന്നു അവസാനം ഈ രണ്ട് സൈന്യങ്ങൾ അതായത് കിഴക്കുന്നുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മാർച്ച് ചെയ്ത് യൂഫ്രട്ട സ്വറ്റി അവിടെ കടന്നു വരും അതുപോലെ വടക്ക് നിന്ന് അതായത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വരും അവർ തമ്മിൽ യുദ്ധം ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യേകത അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഒരു വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു സൈന്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ആ കാണുമ്പോൾ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കടന്നു വന്നവർ അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ നേരെ തിരിക്കും നമ്മളത് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ജാതികൾ കോപിച്ചു നിന്റെ കോപവും വന്നു കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവനോടും മൃഗ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവനോടും അവൻ്റെ സൈന്യത്തോടും യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ഭൂരാജാക്കന്മാർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു സൈന്യങ്ങൾ കർത്താവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ തിരിയുന്നു കർത്താവ് തൻ്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ
ഇത് ഈ വചനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ലോകത്തിലുള്ള വേറെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലോ ഒരു വേദ ഒരു പണ്ഡിതനോ ഒരു ബുദ്ധിമാനോ വെളിപ്പെടാത്ത സത്യങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നവനും ചരിത്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനും മാത്രമല്ല കാലം അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഈ പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തികളുടെ പഠനങ്ങളും നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ രാഷ്ട്രഗതികൾ പോലും ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ പോലെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് വേഗം വരുന്നു നമ്മൾ ഈ പഠനമിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക കർത്താവ് കൂടുതൽ സത്യങ്ങൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി സംഭവിക്കുന്നത് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ പോലെ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഏ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വാച്ച് ആൻഡ് പ്രേ കാര്യങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യുക ദൈവം അത് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ത്യകാലത്ത് നിങ്ങളുടെ രക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനം വിശ്വസ്തരും വിശുദ്ധരുമായി ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗീയ പിതാവെ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു നീ എത്ര വലിയ ദൈവം നീ എത്രയോ ആരാധ്യ നീ എത്രയോ സ്തുത്യൻ നിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത എത്രയോ വലുതാണ് ദൈവമേ നിൻ്റെ വചനത്തെ ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്നോറും മനസ്സിലാക്കും തോറും ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങേ പോലെ ആരുമില്ല അങ്ങ് സർവജ്ഞാനിയാണ് അങ്ങേക്ക് മറവായൊന്നുമില്ലേ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ നീ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളത്ര ബുദ്ധിമാന്മാരൊന്നുമല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് ഒരു ഗുരുവിനെ പോലെ ഈ സത്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന നിൻ്റെ ആത്മാവിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ കരുതുന്ന ദൈവമേ നിൻ്റെ എല്ലാ കരുതലും ഉപകാരങ്ങളും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ച ധ്യാനിച്ച വിഷയങ്ങൾ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുള്ള ബന്ധത്തിൽ എത്ര ആക്ഷണികമായി സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോക രാഷ്ട്രഗതികളൊക്കെ എത്രയോ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട് ഈ സംഭവങ്ങൾ നിവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ കഥാവെ നീ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ തന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാടുകൾ എണ്ണപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ എത്രയോ ബുദ്ധിമാന്മാരായി ജീവിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സമയങ്ങളെ വളരെ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് കഥാവിനോട് അടുത്ത് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ആരെങ്കിലും കടന്നു വന്നെങ്കിൽ അവർ ഈ രാത്രിയിൽ നിന്നെ വാസ്തുമായ ഹൃദയത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട് നിന്നെ മക്കളായി തീരുവാൻ ഇടയാക്കണമേ ദൈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനമായ ഞങ്ങൾ ഉണർന്ന് വിശുദ്ധിയോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടെ നിന്നെ സേവിപ്പാൻ നീ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണമേ കുറവുകളെല്ലാം ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ ക്ഷേമത്തോടെ വീട്ടിലെത്തിക്കണമേ ഞാൻ ഈ പഠനങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കണമേ മഹത്വമെല്ലാം അങ്ങെടുക്കണം ഈ രാത്രി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചനാ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ഞങ്ങളു